las minivans o monovolúmenes, los vehículos familiares por excelencia, cada año ganan más adeptos. Desde 2002, el número de unidades vendidas en Europa prácticamente se ha triplicado. Muchos de los nuevos propietarios se dejan seducir por su gran capacidad de carga y su interior configurable. El Toyota Verso S, el Kia Venga y el Opel Meriva pertenecen a esta categoría. Comencemos con el japonés. El Toyota Verso S está disponible por 15.000 euros. Tiene dos motores para elegir, uno diésel de 1,4 litros con 90 caballos de fuerza y otro a gasolina de 1,33 litros y 99 caballos, en el que a pedido del cliente también puede instalarse una caja de cambio secuencial multidrive de 7 velocidades que funciona mediante unas paletas instaladas a los costados del volante. El modelo diésel con el equipamiento Club cuesta alrededor de 22.000 euros. El modelo más económico de este trío, con un precio de entrada de 14.000 euros, es el Kia Venga. Con motores de hasta 128 caballos de fuerza, el coreano es un poco más potente que su competidor japonés. Las versiones diésel están equipadas de serie con una caja de cambios de 6 velocidades, las de gasolina con una de 5. Para el gasolinero con motor de 1,6 litros, se ofrece además una caja de cambios automática de 4 velocidades. La variante más cara del Kia Venga sin accesorios cuesta 20.000 euros. El tercero en nuestro ramillete es el Opel Meriva. Los precios del de Russell Heimer parten desde los 15.900 euros. Con motores que van desde los 75 y llegan hasta los 140 caballos de fuerza, de las tres minivans es el que ofrece mayor potencia. El Meriva es también el que ofrece una mayor cantidad de posibilidades de motorización, tres variantes del motor a gasolina de 1,4 litros, así como cinco del motor diésel están disponibles. Todos ellos vienen con cajas de cambio manuales de 6 velocidades. La versión 1.7 CDTI con 100 caballos de fuerza se puede equipar opcionalmente con una caja automática de 6 velocidades. Tres monovolúmenes concebidos en tres países diferentes y competidores entre sí están llamados a convencer a los conductores de autos compactos. Especialmente adaptado para la ciudad es el Verso S debido a su tamaño, que lo hace ideal para las maniobras de giro o para aparcar en lugares bastante estrechos. Aunque a simple vista no lo parezca, el Verso S es el más pequeño de estas tres minivan. Mide poco menos de 4 metros de largo. Su maletero con 430 litros de capacidad aumenta hasta unos respetables 1.400 si plegamos el asiento trasero. Gracias a sus cuatro diferentes líneas de equipamiento, es posible ampliar las características del Verso S según los gustos del cliente. El sistema Start-Stop de ahorro de combustible no es parte del equipamiento de serie. Si se desea, se puede instalar, pero costará 470 euros extra. Al igual que el Toyota, Kia se presenta con los elementos típicos del diseño de su marca. Parrilla de refrigeración en la forma ya conocida, similar a la del nuevo Picanto, y los faros que también pueden identificar a los vehículos que circulan en sentido contrario. Un elemento importante en el diseño del Venga es el efecto de las ventanillas. Las cuatro ventanillas laterales pueden abrirse hacia afuera y alargan de manera óptica los 4 metros 7 centímetros que tiene de perfil. Sobre la parte trasera destacan las luces, así como el emblema Eco Dynamics. En el maletero caben hasta 314 litros, que con los asientos plegados aumentan hasta casi 1500. El Venga también cuenta con cuatro líneas de equipamiento, Attract, Vision, Spirit y Mind son los nombres que han recibido. Además, en las variantes Vision y Spirit se ha agregado la función Start Stop de serie. Con 4,29 metros de largo, el Opel Meriva es el más grande de los tres. El diseño de sus formas es igual que en el Insignia y en el Astra. El Meriva destaca por su sistema de puertas fuera de lo común. 
Las puertas traseras se abren hacia atrás, lo que facilita el subir o bajar o el acomodar a los niños en la parte trasera. El maletero ofrece entre 400 y 1500 litros de capacidad. Esencia, Enjoy y Cosmo son las tres líneas de equipamiento que se ofrecen en el Meriva y que, entre otras cosas, cuentan con su propia paleta de colores para elegir. De momento, el Opel Meriva no cuenta con el sistema Start-Stop. Cada una de estas mini monovolúmenes tienen sus propias ventajas. La Verso S convence por su bajo consumo, apenas 4,3 litros cada 100 kilómetros, mientras que el Kia gana puntos con su bajo precio y sus 7 años de garantía. El Meriva, con su amplia oferta de motores, puede satisfacer casi cualquier demanda en este sentido. En conjunto, todas ellas ofrecen amplio espacio en el interior, un diseño único y una gran capacidad para el uso diario.